بسم الله الرحمن الرحيم مراجعة سريعة لوحدات القياس في الحاسب أصغر وحدة طبعاً كما نعرف وحدة البت الوحدة الأكبر منها شوية وحدة البايت ثم كيلو بايت ميجا بايت جيجا بايت وكيرا بايت طبعاً عند التحويل من العدد الكبير إلى العدد الصغير نضرب في ألف أربعة وعشرين ألف أربعة وعشرين من ميجا بايت إلى كيلو بايت أيضا ألف أربعة وعشرين من كيلو بايت إلى بايت ألف أربعة وعشرين ولكن لننتبه أن البايت الواحد يساوي ثمانية بيت أتمنى تكون الطريقة هذه واضحة في حفظ القانون بالنسبة للنظم العددية عندنا في الحاسب أربع نظم عددية أو عندنا عموما أربع نظم عددية النظام العشري هو النظام الذي نعرفه ورموزه من صفر إلى تسعة النظام الثنائي طبعا 0 1 النظام الثماني رموزه من الصفر إلى السبعة النظام الست عشري من الصفر إلى خمسة عشر بس طبعا رقم يعني مثلا زي عشرة إحدى عشر طبعا الكمبيوتر ما يفهم الحاسب لا يفهم رقم عشرة يفهم إنه واحد صفر فاصطلاحا من بعد التسعة رقم عشرة رمزوا له بالرمز A إذا A قيمتها عشرة B قيمتها 11 C 12 D 13 E 14 و F 15 بالنسبة للأساس أساس النظام العشري طبعا هو رقم عشرة أساس النظام الثنائي هو رقم اثنين أساس النظام الثماني رقم ثمانية وأساس الست عشري هو نظام أو عفوا الرقم ستة عشر إذا مراجعة سريعة لابد أن نعرف الأساس والرموز في كل نظام من النظم العددية نحل المثال صفحة 120 كم قيمة العدد الثنائي هذا هو العدد في النظام العشري طبعا لابد أن نستعين بالأساس اللي تعلمناه في الفقرة أو في الشريحة اللي قبل نأخذ نبدأ التحويلات من اليمين نأخذ رقم واحد ونضربه في اثنين وصفر اثنين طبعا اللي هو أساس النظام الثنائي أساس النظام الثنائي هو الاثنين ثم نرفع للأس صفر نأخذ الرقم الثاني بنفس الطريقة واحد إذا الواحد الأول هو الواحد الأول هو نفس هذا رقم واحد ننزله في الأساس أس واحد لاحظ معي الأسس تبدأ تتزايد تصاعديا ثم نأخذ الرقم صفر ونضربه في اثنين أس اثنين يتزايد معنا الأس الواحد نضربه في اثنين أس ثلاثة الواحد الآخر نضربه في واحد أس في اثنين أس أربعة الصفر في اثنين أس خمسة والواحد في اثنين أس ستة نعد مع بعض الحدود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كم خانة عندنا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذا أنا هنا عدد حدودي صحيحة نبدأ في إيجاد الحلول القوس الأول طبعا أي عدد أس صفر بواحد واحد في واحد بواحد اثنين أس واحد باثنين أي عدد أس واحد دائما بنفس العدد اثنين أس واحد باثنين ضرب واحد اثنين الصفر هذا ما إنه مضروب في العدد اللي جنبه على طول الحد هذا كله الصفر اثنين أس ثلاثة بثمانية اثنين أس أربعة اثنين أس أربعة بمعنى اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين أربع مرات يساوي ستة عشر إذا ستة عشر الحد اللي بعده صفر والحد الأخير آه اللي هو أربعة وستين اثنين طبعا هنا وقفنا إلى الستة عشر ممكن نضرب عليه اثنين ضرب اثنين يساوي أربعة وستين نجمع الأعداد أربعة وستين زائد ثمانية زائد اثنين زائد واحد زائد ستة عشر الحل بيكون معنا واحد وتسعين بالنظام العشري مثال صفحة مية واحد وعشرين كم قيمة العدد الثماني الآن عندنا التحويل من النظام الثماني إلى النظام العشري بنفس الطريقة في المثال الثاني 
واحد ضرب ثمانية اللي هو أساس النظام نظام العدد الثماني واحد في ثمانية وصفر زائد سبعة اللي هو العدد الثاني في ثمانية وواحد يبدأ الأس الأس تبدأ الأسس تتصاعد معنا صفر في ثمانية وص اثنين أربعة زائد أربعة في ثمانية وثلاثة نتيجة القوس الأول طبعا صف واحد نتيجة القوس الثاني ستة وخمسين طبعا القوس الثالث طالما الصفر مضروب إذا كل القوس بالصفر نتيجة القوس الرابع ثمانية أس ثلاثة ضرب أربعة بمعنى ثمانية في ثمانية في ثمانية في أربعة بالآلة الحاسبة ثمانية في ثمانية في ثمانية في أربعة ألفين أربعة وثمانين نتيجة الجمع الكلي هو ألفين مية وخمسة طبعا بالآلة الحاسبة نجمعها مع ستة وخمسين ونجمعها مع الواحد النتيجة الكلية هي ألفين مية وخمسة المثال اللي بعده كم قيمة العدد السادس عشري في النظام العشري بنفس الطريقة السي قلنا مسبقا أن قيمتها هي 12 إذا 12 في 16 أس صفر ثم العدد الثاني 7 في 16 أس واحد العدد الثالث صفر في 16 أس اثنين العدد الرابع 4 في 16 أس ثلاثة نتيجة الحد الأول هنا عندنا 16 أس صفر بواحد ضرب 12 النتيجة 12 7 في 16 بالآلة الحاسبة 112 والحد الثالث صفر الحد الأخير 16 ضرب 16 ضرب 16 ضرب 4 النتيجة هي 16508 بالنظام العشري نأتي إلى نوع آخر من التحويلات حول العدد التالي من النظام السادس عشري إلى النظام الثنائي. طيب العدد لابد أن نفهم قاع يعني قاعدة هنا في التحويل النظام السادس عشري الخانة الوحدة من النظام السادس عشري تقابل أربع خانات من النظام الثنائي. مثلا لنأخذ هذا الرقم من السادس عشري نريد تحويله إلى النظام الثنائي. طبعا بالاستعانة بهذا الجدول نجد أن نبدأ التحويل من اليمين رقم واحد في النظام السادس عشري يقابل صفر صفر واحد بالنظام الثنائي ولكننا نضيف صفرا إلى الشمال نضيف صفر إلى الشمال وذلك حتى تصبح أربع خانات الرقم اللي بعده الـ A واحد صفر واحد صفر طبعا ما عندنا أي مشاكل فيه أربع خانات صحيحة بالنسبة الرقم ثلاثة صفر واحد واحد ثلاث خانات نضيف صفر على الشمال إذا النتيجة النهائية بهذا الشكل العدد اللي بعده الدي نبدأ من الأربعة واحد صفر صفر ونضيف صفر للشمال السي طبعا نلاحظ السي واحد واحد صفر صفر وأدي واحد واحد صفر واحد إذا هذه هي النتيجة النهائية أتمنى تكون هذه المراجعة واضحة ومفيدة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته